നമസ്കാരം അത് നമ്മൾ ക്യു എഫ് ഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹൗസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹൗസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി സ്യൂട്ടബിൾ ആകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയത് ഹൗസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളത് ആ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ടൂവിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഫേസ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസൈൻ മാച്ചിങ് ദ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ പല ഡിസൈനിലുള്ള കാറ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ മോഡൽ അവർ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ആദ്യം അവർ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കും സ്കെച്ച് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കും അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ത്രീ ഡി മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അഗെയിൻ അതിനുശേഷം സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചിലർ ആ ഒറിജിനൽ മോഡലിനെ അതേ രീതിയിലുള്ള മോഡൽസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ സിറ്റിയിലാണ് ഫേസ് ടു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക ദിസ് ഫേസ് ഈസ് ലെഡ് ബൈ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ റിക്വേഴ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീം ടീം ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസൈൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമർക്ക് വളരെ താല്പര്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം അപ്പം അതുപോലെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ആ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കസ്റ്റമർക്ക് സ്വീകാര്യത കസ്റ്റമറെ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ഇനി അത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നൊരു പോർഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പോർഷൻസോ ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും പരിഗണിക്കണം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നോൺ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഡിസൈൻ രൂപകൽപ്പനയുമ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയിപ്പം ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അത്ര പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അഗൈൻ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സാധിക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫേസ് ആൻഡ് പാർട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് പാർട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻ ടു ബി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആർ ദെൻ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ടു പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഫേസ് ത്രീ പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയാണ് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് വേണം ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടക്കണം ആ പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലാൻസ് പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ലെഡ് ബൈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആർ ഫ്ലോ ചാർട്ടേഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് അപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ വേണം ആ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് സെക്ഷൻ
ചെറിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണം കാറുകളൊക്കെ മാനുഫാ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി മെറ്റീരിയൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനും അത് ഉപകരിക്കുന്നു ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മെയിൻറ്റെനൻസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഓരോ മെഷീനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങുകൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ഫേസ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യൂ ഓഫ് ഡിയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടത് ഫേസ് വൺ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് ഡി ആണ് അപ്പം അതിൽ പ്രൊമോട്ട്സ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഓഫ് ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ഡി ഡിമാൻഡിനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കുന്നു ഇംപ്രൂവ്സ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയ് പ്രൊമോട്ട്സ് ടീം വർക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബാരിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്രാ അപ്പം ഇതെല്ലാം ക്യൂ എഫിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സുകളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ന്യൂ ഡിസൈൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഫാസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് ബെറ്റർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ അപ്പം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ക്യൂ എഫ് ഡി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂ എഫ് ഡി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കസ്റ്റമറിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയില്ല കമ്പനിയിൽ നിലവിലുള്ള കമ്പനികളുടെ എബിലിറ്റി ആ എബിലിറ്റിയെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു 